చూడండి ఎంత అమేజింగ్ గా ఉంది మొత్తం పానరామిక్ వ్యూ అనమాట బ్యాక్ సైడ్ ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు సో సన్ సెట్ చాలా చాలా బాగుంటుంది ప్రస్తుతం ఉడిపిలో ఉన్నాను మార్నింగ్ టెన్ అయింది సో ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఒక ఫేమస్ బీచ్ మల్పే మల్పే బీచ్ అని సో ఉడిపిలో చాలా బీచెస్ ఉన్నాయి బట్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ బీచ్ అనమాట మల్పే బీచ్ అని సో అక్కడికి వెళ్తున్నాను అండ్ ఉడిపి సిటీ నుంచి ఇట్స్ అరౌండ్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ సో మల్పే బీచ్కి వెళ్ళి అక్కడ ఒక ఫేమస్ థింగ్ ఉంది సీ వాక్ అంటారు అదేంటనేది చూపిస్తాను సో ప్రస్తుతం అయితే ఉడిపి సిటీలో ఉన్నాను ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇందాక చెప్పినట్టు సెవెన్ కిలోమీటర్స్ సో రోడ్ చూడండి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అండ్ మల్పే బీచ్ ఫస్ట్ వెళ్తున్నాను అక్కడి నుంచి సీ వాక్ చూసుకుని నెక్స్ట్ అయితే వెళ్తాను అనేది ముందు వెళ్ళిన తర్వాత చెప్తాను సో జస్ట్ ఎంజాయ్ ది ఉడిపి సిటీ అండ్ ఐల్ మీట్ యూ ఇన్ మల్పే బీచ్ ఫైనల్గి సో ఇదంతా పార్కింగ్ అనమాట అండ్ ముందు కనిపించేది ఎంట్రన్స్ అండ్ ఇలా లోపలికి వెళ్ళాలి ఇక్కడ క్లియర్గా చూడవచ్చు మీరు పార్కింగ్ ఫీజు కార్కి థర్టీ ఎస్యూవీకి ఫార్టీ టెంపో హండ్రెడ్ బస్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ బైక్ హండ్రెడ్ సో ఇటువైపు చూడవచ్చు కంప్లీట్ మొత్తం సి అనమాట ఇది చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో ఇదంతా కూడా మల్పే బీచ్ ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మీకు ముందు కనిపించే శాండ్ అంతా కూడా వైట్ శాండ్ ఉంటుంది అండ్ చాలామంది వచ్చి ఇక్కడ రాళ్ళ మీద ఇలా కూర్చుంటారు అనమాట సో సో ఇక్కడ అంతా ఏంటంటే ఇది బేసిక్గా అరేబియన్ సీ మీరు అక్కడ పారాగ్లైడింగ్ అవన్నీ చూడొచ్చు ఇక్కడ చాలా వాటర్ స్పోర్ట్స్ కూడా చేస్తారనమాట సో ఇక్కడ నుంచి మీకు అక్కడ కనిపించేదంతా కూడా సీ వాక్ సో సముద్రం కొంచెం మధ్యలో వరకు వెళ్ళచ్చు అండ్ మధ్యలో కాదు కొంచెం అక్కడ వరకు వెళ్ళచ్చు అనమాట సో మనం అక్కడికి వెళ్ళి ఎలా ఉంది ఏంటనేది చూద్దాం సో ఇది ఎంట్రన్స్ చూడవచ్చు ఇలా వెళ్ళాలన్నమాట లోపలికి సో ఇది ఎంట్రన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ టాయిలెట్ గిల్లెట్స్ ఉన్నాయి కావాలంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇది ఎంట్రన్స్ ఇక్కడ చిన్న బోట్ క్లే తోటి ప్రిపేర్ చేశారు చూడండి అది తోస్తున్నట్టు మనుషులు అండ్ ఇదంతా కూడా మల్పే బీచ్ అరేబియన్ సీ అనమాట అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా కొంచెం లోపలికి వస్తే చూడండి ఎలా కట్టారు ఇదంతా అన్నీ శంఖాలు ఇక్కడ చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడానికి చిన్న జారుడు బల్ల ఇవన్నీ పెట్టారు అండ్ ఇది చూడండి బొమ్మ సో ఇక్కడ కొన్ని వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి పారాగ్లైడింగ్ ఒకటి బనానా బోట్ రైడ్ ఇలా కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి విచ్ యూ కెన్ పిక్ అనమాట సో అది చూడొచ్చు ఫిష్ బొమ్మ అండ్ ఇక్కడ నుంచి బోట్ రైడ్ లోపలికి వెళ్తే 
సో ఇక్కడ నుంచి ముందుకు వెళ్తే కిందకు వెళ్తే బంపర్ రైడ్ జెట్ స్కీ బనానా రైడ్ అండ్ బోట్ రైడ్ సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనమాట సో మనం ముందున్న సీ వాక్ వెళ్ళి సీ వాక్ చేసి అది ఎలా ఉంది అనేది చూద్దాము మొత్తం కాస్ట్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ కూడా ముందుకు వెళ్ళి చెప్తాను ఐ థింక్ పార్కింగ్లో మాత్రం అరౌండ్ ఫార్టీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేశారు అండ్ ఇక్కడ ఏమైనా ఛార్జెస్ ఉన్నాయో లేదో చూద్దాం సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ సో ఎవరైనా సెంట్ మెరీస్ ఐలాండ్కి వెళ్ళాలంటే ముందుకు అనిపించే బోటింగ్ టు సెంట్ మెరీస్ ఐలాండ్ ఉంటుంది అక్కడ టికెట్ తీసుకోవాలి నేను సెంట్ మెరీస్ ఐలాండ్కి అయితే వెళ్ళట్లేదు నేను జస్ట్ సీ వాక్ చేసి ఐ గో బ్యాక్ సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ ఇక్కడ చిన్న చిన్న షాప్స్ ఉన్నాయి జ్యూస్ షాప్స్ కూల్ డ్రింక్స్ అవన్నీ చేయొచ్చు అండ్ ఇక్కడ నుంచి లోపలికి వెళ్దాం ఐలాండ్కి వెళ్ళాలంటే ఈ పెద్ద బోట్లో తీసుకెళ్తారు అనమాట ఆ ముందు కనిపించేదంతా టికెట్ కౌంటరు సో ఇలా వెళ్ళాలి అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రైడ్ అండ్ దైల్ బీ ఛార్జింగ్ ప్రాబ్లీ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ టికెట్ అనమాట పెద్దవాళ్ళకి అండ్ టెన్ ఇయర్స్ లోపు ఉంటే మాత్రం ఇట్స్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ హెడ్ సో ఎవరన్నా వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రైడ్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళచ్చు అక్కడ ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టైం స్పెండ్ చేసి యూ కెన్ యాక్చువల్లీ కమ్ బ్యాక్ సో చాలా బాగుంటుంది అది అండ్ ఎవరన్నా ప్రిఫర్ చేస్తే అది ప్రిఫర్ చేయొచ్చు సో బోట్స్ కూడా బాగున్నాయి ఎక్కువ డిస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి బాగానే ఉంది మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను చూడండి సో దట్ ఈస్ అ బోట్ అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మొత్తం బోట్ నిండేంత వరకు కూడా లోపలికి తీసుకెళ్ళరు మొత్తం బోట్ నిండాలి అట్లీస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ బోట్ నిండితే తప్ప లోపలికి తీసుకెళ్ళరు అనమాట సో అది నిండకపోతే యూ విల్ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఎంట్రన్స్ చూడొచ్చు సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఎండ్ వరకు వెళ్ళి అసలు ఎలా ఉంది ఏంటనేది చూద్దాము మొత్తం యాక్చువల్లీ రాళ్ళ మధ్యలో కట్టారు అనమాట అక్కడ ముందు మీరు చూస్తే ప్యారాగ్లైడింగ్ చేస్తున్నారు చూడం సో అలాంటి వాటర్ స్పోర్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి అక్కడ నేను అక్కడికి వెళ్ళలేదు సో ఎంత కాస్ట్ తీసుకుంటున్నారు అనేది నాకు తెలీదు సో ఇక్కడ లిటరల్గా మీకు ఒక ఐలాండ్ కనిపిస్తుంది అక్కడ సో అది సెంట్ మెరీస్ ఐలాండ్ అక్కడికి తీసుకెళ్తారు అండ్ ఒక వన్ అవర్ స్పెండ్ చేసి యూ కెన్ యాక్చువల్లీ కమ్ బ్యాక్ దాంట్లో ఏంటంటే కొన్ని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అక్కడ కొన్ని రాక్ ఫార్మేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఆ రాక్ ఫార్మేషన్స్ చూడొచ్చు అండ్ అక్కడ సాండ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో ఎప్ దట్స్ వన్ స్పాట్ అక్కడ అండ్ నేను వచ్చింది మల్పే బీచ్ అనమాట సో మల్పే బీచ్ నుంచి మనకు చాలా బీచెస్ ఉన్నాయి ఉడిపి చుట్టుపక్కలలో కావాలంటే అన్నీ చూడొచ్చు అండ్ నేనైతే ప్రస్తుతానికి చూస్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సమ్ అదర్ ప్లేస్ మధ్యలో ఇంకేమన్నా వస్తే చూపిస్తాను బిఫోర్ దాట్ ఇదైతే ఎంజాయ్ చేయండి చాలా బాగుందండి మంచి ఈవినింగ్ టైమ్స్లో కానీ పొద్దున టైంలో వస్తే కానీ చాలా చాలా బాగుంటుంది నేనైతే ఏంటంటే మార్నింగ్ నాకు కుదరలేదు అండ్ నిన్న ఈవినింగ్ అసలు కుదరలేదు సో ప్రస్తుతం టైం వచ్చేసి లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మిట్టం మధ్యాహ్నం వస్తున్నాను కొంచెం వేడిగా ఉంది క్లైమేట్ బట్ ఓకే మేనేజబుల్ చూడొచ్చు రాక్స్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా అండ్ అక్కడ నుంచి ఇంకొక బోట్ వస్తుంది చూడండి దాంట్లో యాక్చువల్లీ సెంట్ మేరీస్ ఐలాండ్ అలానే తీసుకెళ్తారు అలాంటి బోట్లోనే ఇది మాత్రం యాక్చువల్లీ ఫిషింగ్ బోట్ అనమాట చాలా బాగుంది కదా కానీ మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ అని వస్తే చాలా బాగుంటుందండి ఎయిదర్ యూ కెన్ సీ ద సన్ రైజ్ ఆర్ సన్సెట్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ సన్సెట్ చాలా ఫేమస్ అనమాట సో ఈవినింగ్ టైమ్స్ అరౌండ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వస్తే ప్రాబ్లీ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ వరకు స్పెండ్ చేసి హ్యాపీగా సన్సెట్ చూసేసి వెళ్ళిపోవచ్చు లేదు అంటే కొంచెం ఎర్లీగా రావచ్చు 
లంచ్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ కమ్ అండ్ డైరెక్ట్లీ ఇక్కడ నుంచి యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గో టు సెంట్ మెరీస్ ఐలాండ్ సెంట్ మెరీస్ ఐలాండ్ చూసుకుని దెన్ యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ ఈవినింగ్ ఇక్కడ టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు ఇట్స్ వర్త్ విజిటింగ్ అండి అంటే వీక్ డేస్లో వస్తే ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ రష్ ఉండదు సో యుల్ హ్యావ్ యాంపుల్ టైమ్ టు సీ అనమాట వీక్ డేస్లో మోస్ట్లీ టూరిస్టులు ఉంటారు అండ్ ఈవెన్ వీకెండ్స్లో వస్తే ఏంటంటే టూరిస్ట్తో టూరిస్టులతో పాటు లోకల్ పీపుల్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు సో మొత్తం నిండిపోతుంది సో లక్కీగా నేను వీక్ డేలో వచ్చాను అండ్ ఎక్కువ రష్ లేదు జస్ట్ ఇద్దరు ముగ్గురు ఇక్కడ అక్కడ కనిపిస్తున్నారు అంతే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ దిస్ నాట్ మచ్ క్రౌడ్ సో ఎప్ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది ఎంత టైం కావాలంటే అంత టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు యాక్చువల్లీ అండ్ మంచి సూదింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ కమ్ హియర్ ముందు చూడండి చాలా చాలా బాగుంది అండ్ ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఏంటంటే చాలా చాలా ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఐలాండ్స్లో పీపుల్ ఉంటారు అండ్ చాలా వాటిల్లో ఎవరు ఉండరు అండ్ మధ్యలో మీకు చూడొచ్చు అక్కడ రెండు ఐలాండ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా అండ్ అలాగే ఇక్కడ రాళ్ళు ఉన్నాయి చూడండి దాని వెనకాల మీకు కనిపించేవి మళ్ళీ ఐలాండ్స్ అనమాట సో ఫిషింగ్ బోట్స్ చాలా వస్తున్నాయి చూడండి చేపలు పట్టే వాళ్ళు చాలామంది వెళ్ళి వస్తున్నారు వర్త్ విజిటింగ్ అండి వర్త్ విజిటింగ్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా ఫిషింగ్ బోట్ ఎంతమంది లోపల ఉన్నారో ఫిషర్స్ని పట్టుకుని వెళ్తున్నారు అనమాట బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా అండ్ మనం అక్కడి నుంచి వచ్చాము దిస్ ఇస్ ఆల్ మల్పే బీచ్ సో చూడండి వీడియోలో ఎండ్ ఆఫ్ ది సీ వాక్ అనమాట ఇది అండ్ ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ముందు అన్ని మీకు బోట్స్ కనిపిస్తాయి ఫిషింగ్ బోట్స్ కానీ ఐలాండ్స్కి వెళ్ళే బోట్స్ కానీ సెంట్ మ్యారీస్కి వెళ్ళే బోట్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ లిటరలీ సీ హియర్ సో దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సీ వాక్ అనమాట చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందండి మస్ట్ విజిట్ ఐ వుడ్ సే అండ్ ఇది టాప్ సో ఎవరైనా నడుచుకుంటూ వెళ్తే అక్కడ వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ ఇక్కడికి హాయిగా మార్నింగ్ టైమ్స్ అండ్ ఈవినింగ్ టైమ్స్ వస్తే హాయిగా కాసేపు కూర్చుని మంచి టైం స్పెండ్ చేసి వెళ్ళొచ్చు అండ్ మీకు అక్కడ కనిపించే అన్నీ కూడా ఐలాండ్ ఇదొక ఐలాండ్ దాని వెనకాల ఇంకొక ఐలాండ్ ఉంది అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఐలాండ్ ఉంది చూడండి ఇదంతా ఒక ఐలాండ్ అండ్ అలాగే ఆ ముందు రెండు కనిపిస్తున్నాయి చూడండి అవి కూడా ఐలాండ్స్ సో ఇవన్నీ తిరిగి సన్సెట్ చూసి హ్యాపీగా వెళ్ళొచ్చు మార్నింగ్ వస్తే సన్ రైజ్ చూడొచ్చు సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ విచ్ యూ కాంట్ మిస్ మెల్ మల్పే వస్తే సో ఇక్కడి నుంచి ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు మురుడేశ్వర్ వెళ్తున్నాను నేను సో మురుడేశ్వర్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఏంటి ఏముంటుంది ఐ మీన్ అందరికీ తెలుసు అక్కడ శివ టెంపుల్ చాలా ఫేమస్ అని చాలా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది సో అక్కడికి వెళ్ళి మిగతా అవి అన్నీ చూద్దాము అండ్ ఇక్కడైతే ఇంతే మురుడేశ్వర్ వెళ్ళే దారిలో ఇంకేమన్నా స్పెషల్ కనిపిస్తే అక్కడ చూపిస్తాను సో చూసాం కదా అక్కడి నుంచి బ్యాక్ వెళ్తున్నాను అండ్ మీకు ముందుకు చిన్న ఫ్యాక్టరీలా కనిపిస్తుంది కదా పెద్ద బిల్డింగ్ ఇది సో దాని వెనకాల హార్బర్ ఉందనమాట సో ఇక్కడ ఉన్న బెల్ట్లో ఉడిపి హార్బర్ ఈజ్ అ వెరీ ఫేమస్ హార్బర్ ఐ మీన్ మల్పే హార్బర్ ఉడిపికి చాలా దగ్గరలో ఉండే హార్బర్ అనమాట ఇది సో ఇక్కడ కనిపించే బీచ్ అంతా కూడా మనకి మల్పే బీచ్ అండ్ ఈ బిల్డింగ్ వెనకాల ఉండేది హార్బర్ ఇందాక నేను వస్తుంటే హార్బర్ దగ్గర ట్వంటీ రూపీస్ ఎంట్రన్స్ ఫీ తీసుకున్నారు అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇక్కడ పార్కింగ్ వచ్చేసి ఫార్టీ రూపీస్ ఎంట్రన్స్ సో ఎప్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ సో మల్పే బీచ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీ మీటర్స్ దాటిన వెంటనే మనకి వీడియోలో మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు ఇవన్నీ కూడా బోట్స్ అనమాట ఇది ఒక హార్బర్ 
సో చాలా ఫేమస్ హార్బర్ ఇన్ కర్ణాటక అనమాట మల్పే హార్బర్ సో ఇక్కడ ఫిషింగ్ ఫిషింగ్ హార్బర్ అని కూడా అంటారు చాలా ఫిషింగ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ యూనో ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ హార్బర్ లో జరుగుతాయి చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో జస్ట్ మల్పేలోనే ఉంటుంది ఫస్ట్ హార్బర్ వస్తుంది తర్వాత మనకు మల్పే బీచ్ వస్తుంది సో దీంట్లో కనిపించేది అంతా కూడా హార్బర్ అనమాట బాగుంది కదా సో ఉడుపి నుంచి అరౌండ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ముందుకు వస్తే ఇక్కడ మారవంతి బీచ్ అని వస్తుంది ఇది ఇంకొక ఫేమస్ బీచ్ అనమాట చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది మీకు ముందు కనిపించే కొబ్బరి చెట్లు అవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా అదంతా కూడా షోర్ అనమాట చూడవచ్చు క్లియర్గా మీకు బీచ్ కనిపిస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా చూడండి కనిపిస్తుంది కదా సో అదంతా కూడా మారవంతి బీచ్ దిగిన తర్వాత మీకు ఈ స్పెషాలిటీ ఏంటో చెప్తాను ఇది పైన ఏరియల్ వ్యూ నుంచి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది మారవంతి బీచ్ ఇది చూడండి ఎలా ఉంటుందో చూసారు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో ఇక్కడ ఈ రాక్స్ ఉన్నాయి కదా ఇలా ప్రతి ప్రతిది కూడా ఒక యూ షేప్లో క్రియేట్ చేశారు అనమాట ఎవ్రీవేర్ యూ కెన్ సీ ఇది చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఏరియల్ వ్యూలో ఇంకొకటి ఏంటంటే బ్యా వెనకాల చూడండి క్లియర్గా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందంటే ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే పానరమిక్ పానరమిక్ వ్యూలో ఉంటుంది అనమాట మొత్తము సో దిస్ ఇస్ అ స్పెషాలిటీ హియర్ మధ్యలో చిన్న చిన్న బోట్స్ వెళ్తున్నాయి చూడండి ఫిషింగ్ బోట్స్ అవన్నీ అండ్ దీని స్పెషాలిటీ దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం వెళ్తుంటే ఉడిపి నుంచి మురుడేశ్వర్ కానీ గోకర్ణ వెళ్తుంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో మీకు మారవంతి బీచ్ ఉంటుంది అండ్ రైట్ సైడ్ బ్రిడ్జ్ దాటి అటువైపు వెళ్తే మనకి సూపర్నిక రివర్ అనమాట చూడండి ఎంత అమేజింగ్గా ఉంది మొత్తం పానరమిక్ వ్యూ అనమాట బ్యాక్ సైడ్ ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు సో సన్సెట్ చాలా చాలా బాగుంటుంది మర్చిపోవద్దు మారవంతి బీచ్ చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే జస్ట్ గివ్ ఎ థమ్స్అప్ లైక్ చేయండి మర్చిపోకుండా అండ్ షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి అలాగే కొత్తగా ఎవరు నా ఛానల్లోకి వస్తే మాత్రం డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్ యాజ్ వెల్ సో ఈ వీడియోలో అయితే ఇంతే నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో ఇక్కడ నుంచి నేను మురుడేశ్వర్ వెళ్తున్నాను మురుడేశ్వర్ ఏంటి అక్కడ ఏముంటుంది అనేది నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో మారుదాం సో టిల్ దాన్ కీప్ స్మైలింగ్ కీప్ ట్రావెలింగ్ అండ్ కీప్ ఎంజాయింగ్ యువర్ లైఫ్ బాయ్ టేక్ కేర్